हॅलो फ्रेंड्स होमकुकच्या किचनमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते आणि आता आंब्याचा सीझन चालू आहे म्हणून आज मी तुम्हाला मँगो कुल्फी करून दाखवणार आहे तर ही कुल्फी करण्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे ते नंतर मी उकळवून आटवून घेणार आहे दोन चमच कॉर्नफ्लॉर जायफळ आणि वेलचीची पूड एक मोठा आंबा घेतलेला आहे त्याच्यानंतर मी साल काढून त्यातलं आतलं गर काढून घेणार आहे आणि तुमचा आंबा ज्याप्रमाणे गोड असेल त्याप्रमाणे इथे साखर वापरणार आहे इथे मी दोन चमचे साखर घेतलेली आहे तर सर्वप्रथम ही कुल्फी करण्यासाठी जो मी अर्धा लिटर दूध घेतलेला होता तो गरम करून एकदम उकळवून आटवून घेणार आहे मिनिमम पंधरा मिनटं तरी मी ह्याला व्यवस्था असं आटवून घेते आणि आटवताना एकदम गॅस स्लो ठेवा जेणेकरून तो दूध आहे तो खालून करपला नाही जावा म्हणून दूध आटवताना सतत हलवत राहा जेणेकरून खालून ते करपू नये म्हणून आता पंधरा ते वीस मिनटं झालेली आहेत आणि हा दूध माझा बऱ्यापैकी आटला गेलेला आहे त्याला थोडासा घट्टपणा येतो आणि त्याची क्वांटिटी असते ती थोडी कमी होते म्हणजे समजायचं की आपलं दूध हे आता आटलेलं आहे आता ह्यात मी दोन चमचे साखर टाकलेली आहे आधी कमी साखर टाका कारण की आंबा गोड असल्यामुळे त्याची नंतर गोडी जास्त वाढते म्हणून तुम्ही नंतर साखर पुन्हा घातलीत तरी देखील चालेल मी ह्यात आधी दोन चमच साखर टाकलेली होती आता एक वाटी घेतलेली होती त्यात मी दोन चमचे कॉर्नफ्लॉर घेतलेला आहे ह्यात आता मी जे उकळवलेलं दूध होतं ते दुधाने याला मिक्स करून घेणार आहे कॉर्नफ्लॉर पूर्णपणे आणि त्याची कुठेही गुठली राहिली नाही पाहिजे म्हणजे कुठेही त्याचे लंग्स नाही राहिले पाहिजे एकदम पातळ असं त्याची पेस्ट बनवून घ्या आणि तुम्ही जर डायरेक्ट कॉर्नफ्लॉर त्यात दुधामध्ये टाकायला घेतलं तर ते व्यवस्थित मिक्स होत नाही म्हणून मी ते सेपरेट एका वाटीमध्ये हे आधी मिक्स करून घेते आणि मग नंतर मी ते दुधामध्ये घालणार आहे आता हे छान माझं असं मिक्स झालेलं आहे हे मिश्रण आता मी दुधामध्ये घालणार आहे आता हे मी कॉर्नफ्लॉर आणि दुधाचं मिश्रण होतं ते अर्धा लिटर दुधामध्ये घातलेलं आहे कॉर्नफ्लॉर घातल्यावरती मी याला छान असं मिक्स करून घेते जेव्हा आपण कॉर्नफ्लॉर घालतो लगेच याला एकदम घट्टपणा यायला लागतो आणि थोडा हलवून घ्या जेणेकरून ते खालकू खालतून करपू नये म्हणून तुम्ही ते बघू शकता याला घट्टपणा यायला लागलेला आहे अशा प्रकारे हे आता आईस्क्रीमचं बॅटर माझं ऑलमोस्ट आता रेडी झालेलं आहे आता मी ते गॅस बंद करून घेते आणि आता हे जे मिश्रण आहे ते मी पूर्णपणे थंड करून घेणार आहे हे गरम असताना ह्यात आंबा घालू नका त्याचे दूध हे फुटण्याची शक्यता असते म्हणून एकदम हे थंड झालं ह्याला फ्रीझरमध्ये ठेवून द्या थंड होण्यासाठी एकदम थंड झालं की मी ह्यात आंबा घालणार आहे आता हे माझं बॅटर आहे ते पूर्णपणे थंड झालेलं आहे जसं थंड होईल त्याचा घट्टपणा जास्त वाढत जातो ह्याचा घट्टपणा देखील खूप वाढलेला आहे ह्यात आता मी आंबा घातलेला आहे तुम्हाला ज्या प्रमाणात ह्यात आंबा हवा असेल त्या प्रमाणात तुम्ही त्या आंब्याचा वापर करू शकता मी ते पूर्ण एक आंबा घेतलेला होता तो पूर्ण आंबा मी इथे वापरणार आहे थोडा थोडा घालून मी इथे मिक्स करून घेते आधी आता मी बाकीचा आंबा देखील घालून तशाच प्रकारे व्यवस्थित असा मिक्स करून घेते त्यात आता मी जायफळ आणि वेलचीची पूड टाकलेली आहे जेणेकरून ह्याला खाताना छान असा वास यावा म्हणून मी इथे जायफळ आणि वेलचीचा पूडचा वापर केलेला होता तुम्ही हे ऑप्शनल आहे नाही वापरला तरी देखील चालेल जायफळ आणि वेलचीची पूड देखील मी ह्यात छान अशी मिक्स करून घेतलेली आहे अशा प्रकारे हे आईस्क्रीमचं बॅटर माझं आता पूर्णपणे रेडी झालेलं आहे मी आता आईस्क्रीमचे ॲल्युमिनियमचे कप घेतलेले होते तुम्ही एखाद्या प्लास्टिकचे कप वापरले तर देखील चालेल पण ॲल्युमिनियमच्या कपमधून नंतर आईस्क्रीम आहे ते इझिली निघली जाते नाहीतर ते चिकटण्याची शक्यता असते म्हणून शक्य झाले तर इथे ॲल्युमिनियमचे कप वापरा आता हे ॲल्युमिनियमच्या कपमध्ये मी हे आईस्क्रीमचं बॅटर पूर्णपणे भरून घेणार आहे अर्धा लिटर 
दुधाचे माझे पूर्ण असे सहा कप झाले होते अशा प्रकारे मी इथे तीन कप इथे तुम्हाला भरून दाखवलेले आहेत त्यावरती मी आता सिल्वर फॉईल लावणार आहे जर तुमचे कप झाकणवाले असेल तर तुम्ही डायरेक्टली झाकण लावलं तरी देखील चालेल जर तुमचे कप हे झाकणवाले नसेल तर त्यावरती तुम्ही सिल्वर फॉईल लावून घ्या आणि मध्ये छोटासा होल करा त्याच्यामधून मी ही जी आईस्क्रीमची स्टिक असते ती घालणार आहे किंवा तुम्ही जसा आईस्क्रीम घट्ट होत आली की नंतर तुम्ही त्यात आईस्क्रीमची स्टिक घातली तरी देखील चालेल म्हणजे एक एका तासानंतर आता मी ह्यावरती आईस्क्रीमची स्टिक घातलेली आहे मी आता ह्याला आठ तास तरी डीप फ्रीझरला ठेवणार आहे आता आठ तास झालेले आहेत आणि ही आईस्क्रीम पूर्णपणे घट्ट झालेली आहे आधी मी ह्यावरचं जे सिल्वर फॉईल लावलेलं होतं ते मी काढून घेते आणि मी आता ह्याला थोडस हाताने घासून घेणार आहे जेणेकरून त्यात थोडीशी हीट निर्माण होऊ आणि ही आईस्क्रीम इझिली बाहेर पडली जावी म्हणून थोडस त्याला पाण्यात घातलं तरी देखील चालेल अशा प्रकारे ही आता अशा प्रकारे ही मँगो कुल्फी आता तयार झालेली आहे त्यावरती मी थोडीशी बदाम आणि केसर घालून ह्याला गार्निश केलेलं आहे तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला काही डाऊट्स असतील या रेसिपीबद्दल तर ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू